Fútbol Sala porque ya tenemos también el calendario del inicio de la competición donde el Ciudad de Lorca Fútbol Sala va a comenzar esta temporada con la intención de hacer una buena campaña en preferente autonómica. Ahí tienen el próximo 8 de noviembre Ciudad de Lorca Fútbol Sala ante Alama Librilla. Será en el grupo A de esa categoría de preferente autonómica. Está el equipo lorquino junto a otros clubes como el Deportivo Campos, el Club Archibel... Fútbol Sala, la Patrulla Águilas de San Javier y el Pliego Fútbol Sala, también con el Niño de Mula, que descansará. En el otro subgrupo, en el subgrupo B, estará Águilas, Ceutí, Galasparra, San Ginés, Villa de Fortuna, Mazarrón y Jumilla. Por lo tanto, también estaremos pendientes de esta preferente autonómica porque Mazarrón, Águilas y Ciudad de Lorca, que Montiel, Montiel, están en competición. Muy bonito, eh, muy bonito el grupo también, sí señor. Bueno, pues eh, nos dejaba detalles de cómo va a ser esta campaña, de cómo se está trabajando, de cómo se está haciendo la vuelta a los entrenamientos con la dificultad que nos está dejando la pandemia del COVID-19. Pilar Carrasco, la presidenta del equipo Ciudad de Lorca Fútbol Sala. Por supuesto, este año tan especial, pues vamos a basar nuestro entrenamiento en todos los protocolos, en protocolos y normativas que manda tanto la Dirección General de Deportes como de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, eh, junto con el Ayuntamiento y, por supuesto, Sanidad. ¿Cuál va a ser nuestra medida? La principal de todas, eh, la declaración responsable que han tenido que firmar todos los jugadores, los menores de edad, la firman los padres, las mayores de edad, como son los seniors, pues claro, la responsabilidad individual la tienen ellos. Una vez que tenemos esta declaración responsable, pues ya podemos elaborar un listado de cada uno de los entrenamientos que se van a seguir para que así haya un control total de quién hay en, cada, en la instalación en cada uno de los momentos. Luego, pues otra de las principales medidas que se van a tomar, por supuesto, la mascarilla. La mascarilla es aconsejable para todos los jugadores y obligatoria solamente para los, las categorías de escuela. No vamos a poder tener público, ni en entrenamiento, ni en partido, no se van a poder usar los vestuarios, y bueno, se van a tomar unas medidas también de limpieza y desinfección entre cada uno de los entrenamientos. De momento van a ser de media hora. Tenemos un coordinador COVID de instalación, y también lo hay un coordinador COVID del club. Por supuesto, en el Ciudad de Lorca Fútbol Sala, el coordinador es Juanjo, eh, Tano, que es el que pasa todas las horas de entrenamiento con todos los jugadores y el que mejor va a poder controlar el, eh, cómo funciona todo y sabe, también pues, cualquier necesidad que podamos tener y que el ayuntamiento pues, también está a nuestra disposición para cubrir todo. Ya ha salido el calendario del equipo senior, comenzamos el día 8 de noviembre y tenemos muy poco tiempo. Llevamos también pues, un desfase con el resto de equipos, ya que nosotros seguimos confinados y no podemos entrenar y ellos, según el calendario que se estableció, pues ya han empezado a entrenar. Animar a, a todos los padres, a los jugadores, a todo aquel que quiera apuntarse al fútbol sala, pues que lo haga. Entiendo el miedo, todo lo que nos dicen es verdad que lo entendemos, nosotros vamos a poner de nuestra parte y vamos a intentar seguir adelante, que nuestra vida tiene que seguir y el fútbol sala es parte de de nuestra vida. Pues mucha suerte también para el Ciudad de Lorca Fútbol Sala, estaremos pendientes eh, junto con el resto de equipos de la comarca, con Mazarrón y también con Águilas. En Fútbol Sala, que también tenía que comenzar este fin de semana la primera división nacional, donde está el Torreblanca Melilla, el equipo de la aguileña María Soto, jornada que se ha suspendido concretamente el partido entre las eh, melillenses y el equipo de Intersala Zaragoza. Era la primera jornada, Intersala Zaragoza, la granja, un partido que se tenía que jugar el sábado, pero por un positivo de última hora de la jugada jugadoras aragonesas se tuvo que suspender y se jugará próximamente, pendientes también de la primera división femenina. En cuanto a atletismo, 